हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डेवी जोन्स और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम क्लब आप सोच रहे होंगे कि एम से रिलेटेड पहले से ही इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऑलरेडी तो एक और नया यूट्यूब चैनल क्यों एक्चुअली जब भी कोई इंग्लिश मीडियम का एस्पायरेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसको ना तो कोचिंग से और ना ही यूट्यूब के थ्रू क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता है कहीं से भी उसको तो एक हमारी एक छोटी सी कोर्सेस है कि जितना भी एम का स्टडी मटेरियल है या प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको YouTube के थ्रू प्रोवाइड करा सकें हम दूसरा ये कि बहुत से हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स को भी बहुत सी जानकारी नहीं मिल पाती है ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं मिल पाती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है ये YouTube चैनल हमने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की हुई है इस चैनल के थ्रू तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा इस यूट्यूब चैनल से तो इस यूट्यूब चैनल का ये मेरा पहला वीडियो सीरीज है जिसका नाम है डेली एम पी पी एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दो बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं सबसे पहली बात उसका सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और दूसरा जो उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको आपको लगाने ही चाहिए क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तब तक आपको पता नहीं पड़ पाता है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसीलिए मैंने पहली सीरीज ये उठाई हुई है कि इसमें आपको लगभग 10 से 15 साल पुराने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स पेपर में उसका सब सारा एक्सप्लेनेशन सहित आपको इसमें वीडियो सीरीज में मिलेगा दूसरी सबसे अच्छी बात इस वीडियो सीरीज की ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो सीरीज होगी और एक वीडियो सीरीज में लगभग दस से पंद्रह क्वेश्चन होंगे तो लगभग अगर आप दस मिनट रोज़ इन्वेस्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज में तो लगभग दो महीने के अंदर अंदर आप पाँच साल के पेपर ख़त्म कर देंगे तो जितना कम टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि एम पी प्रीलिम्स पेपर में डायरेक्ट पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं वो के सीधे सीधे पुट हो जाते हैं तो डायरेक्ट आप उनको सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको क्वेश्चन देखते हैं तो एक बार आप वीडियो पॉज करें और उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें कि उसका आंसर क्या हो सकता है बाद में आप उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देख सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन हु फाउंडेड द स्वराज दल स्वराज दल की स्थापना किसने की तो ये 2005 थाउजेंड फाइव हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट दैट इज चित्रंजन दास चित्रंजन दास नरसिम्हा केलकर एंड मोतीलाल नेहरू ने उन्हें स्वराज दल की स्थापना की थी और चित्रंजन दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे थे हमारा सेकंड क्वेश्चन है चंदेला रूलर्स कंस्ट्रक्टेड द विस सिटी ये नाइनटीन से क्वेश्चन आया हुआ है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भी और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड दैट इज़ खजुराहो चंदेला बहुत बड़े जाने माने शासक रहे हैं मध्य प्रदेश में तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है खजुराहो सिटी और खजुराहो इनकी पहली कैपिटल पहली प्रथम राजधानी भी थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को महोबा में शिफ्ट कर लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन पी आई एल स्टैंड्स फोर पी आई एल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है ये क्वेश्चन 2003 थाउजेंड थ्री फिल्म्स पेपर में आया हुआ था और इसका जो करेक्ट आंसर वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिगिटेशन जैसा कि आप देख सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिगिटेशन ये आर्टिकल 32 में इन हमारा जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 में ये हमें प्रोवाइड किया गया है जो पब्लिक को डायरेक्ट जुडिशरी से कनेक्ट करता है बहुत ही अच्छा टूल है ये नेक्स्ट uh, क्वेश्चन uh, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वाज राजीव गांधी जी असिसनेटेड राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो किस दिन हुई थी ये 1995 से क्वेश्चन आया हुआ है इसका तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्वेंटी फर्स्ट मई नाइनटीन दैट इज़ फर्स्ट तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई थी बहुत ही दुखद दिन था ये तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वॉज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अवलाइज जब हमारे संविधान की स्थापना हुई थी तो हमारे पास लगभग सात फंडामेंटल राइट्स थे मौलिक अधिकार थे तो उनमें से एक फंडामेंटल राइट right को हटा दिया गया था ये 1994 में क्वेश्चन आया था बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट दैट इज इन 1978 बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट चवालीसवें जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल लिस्ट से हटा दिया गया था अब हमारे पास छः फंडामेंटल राइट्स हैं और इसको फंडामेंटल uh, राइट right वाली लिस्ट से हटा के लीगल राइट right का स्टेटस दे दिया गया था इसको चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये व्हाट इज़ डेक्थलॉन ये 
भी क्वेश्चन 1999 से आया हुआ है स्पोर्ट्स सेक्शन से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्टेस्ट ऑफ टेन इवेंट्स दैट इज सेकेंड डेक्थलॉन एक तरीके के दो दिन लगातार चलने वाले गेम होते हैं इसमें दस अलग अलग प्रकार के खेल कूद होते हैं जो आप देख सकते हैं हंड्रेड मीटर स्प्रिंट लॉन्ग जम्प ऐसे दस खेल होते हैं और हर प्रतियोगी को हर पार्टिसिपेंट को इसमें हर प्रत्येक गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और तभी उसकी मेरिट लिस्ट बनती है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन भोपाल सिटी इज सिचुएटेड ऑन जो लोग कुछ पुराने भोपाल से होंगे उनको पता होगा कि भोपाल सिटी को सेवन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भोपाल सिटी सात हिल्स के ऊपर सिचुएटेड है इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है सॉरी माफ माफी चाहूँगा यहाँ पे फोर्थ गलती से लिख दिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड दैट इज सेवन हिल्स मैंने कोशिश करी थी सातों जो हिल्स हैं उनका नाम निकालने की लेकिन मेरे को सिर्फ जो फेमस हिल्स हैं लाइक लाइक ईदगाह हिल्स श्यामला हिल्स कटार हिल्स ये ही मिल पाई अगर आपको पता है कि कौन सी सात हिल्स हैं भोपाल के अंदर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करें जिससे मेरे को भी पता पड़ पाए और जो और हमारे दर्शक हैं व्यूअर्स हैं उनको भी पता पड़ पाए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच गेम इज़ द ओबेर कप एसोसिएटेड बहुत ही फेमस क्वेश्चन दो से तीन बार रिपीट हो चुका है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में 2005 में आया हुआ है स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ दैट इज़ बैडमिंटन एक्चुअली एक तरीके का वर्ल्ड कप कह सकते हो आप इसको लेकिन ये महिलाओं का बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कह सकते हैं आप इसको नाइनटीन से स्टार्ट हुआ था और 2014 में इसको इंडिया ने होस्ट किया था और 2018 जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है क्योंकि ये लगातार हर दो साल बाद होता है तो इसको बैंकॉक थाईलैंड होस्ट करेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट दैट इज़ रीवा आप देख सकते हैं जो ये आई मेरिडियन है इसके पास रीवा पड़ता है कहीं तो रीवा बहुत पास में पड़ता है इसके इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान सी एस सी स्टैंड फोर टू थाउजेंड एट का क्वेश्चन पॉलिटी का इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉमन सर्विस सेंटर सेकंड कॉमन सर्विस सेंटर इसका करेक्ट आंसर है कॉमन सर्विस सेंटर एक तरीके की छोटे से जैसा अगर आपने कभी एमपी ऑनलाइन की शॉप देखी होगी उसी तरीके के ई सर्विस सेंटर रहते हैं और इसके थ्रू जो रूरल एरिया में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो जो ग्रामीण लोगों को बिल भरना या जो गवर्नमेंट की सुविधाएँ हैं इसके थ्रू प्रोवाइड करी जाती है तो डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं सी एस तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं तो ये थे हमारे आज के दस क्वेश्चन कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को लगातार चालू रखने की रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की तो देखते हैं कैसा क्या रहता है और कैसा लगा आपको हमारा पहला वीडियो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच